Hello everyone, thank you so much for being here today. Hello, hello, can you hear me? Yes. Excellent, thank you so much for connecting to the hello, class. Hello, hello. Hello, hello. <laughs> Muchas gracias por conectarse a la, a la clase. Solamente déjenme, vamos a abrir la asistencia para empezar a trabajar con ustedes. Un momento. Ta, 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 ta. Give me a moment here. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue el fin de semana? Cuéntenme. Ya vamos a terminar el curso, ya se dieron cuenta. We're about to finish the course. Ya casi terminamos el primer módulo. Se ha ido volando. Right? Definitivamente. Today or three day? Eh, on Wednesday. Terminamos el miércoles. Oh. Uh -huh. Terminamos el miércoles, señorito. Hoy no terminamos. Hoy es el día 18. Mañana es 19. Y luego, pues... Ya vamos a, a, a trabajar con ellos. Give me a moment here. Cuando uno quiere que las cosas salgan más rápido, no, lo, no, no salen. So. Sí, Armando José Garméndez Lemus. Armando José. Liseida Lizeth Martínez Romero. Carlos Alberto Morales Restinos. Cindy Giselle Serrano. Dalia Sotena Chávez Sánchez. Presente. Thank you. Eh, Delmi Guadalupe Escobar Landa Verde. Presente. Dice Emilet Hernández Sánchez. Dice Emilet. No dice, ok. Douglas Arturo Hernández Melgar. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Present. Elsa Yanet Coches Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Eh, Juan Francisco Hernández Mejía. Present. Catherine Estela Ortiz Abarca. Catherine. Catiel Mairén Aguilar Morales. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Ok. Eh, Sara Digaí López Portillo. Sara, no sé, Sara. Sonia Maribel Ramírez Palenzuela. Sonia. Santo Padre, vemos bien poquito. Vamos a escribir aquí. Ay, para que sí, sea. Sí. Hola. Eh, a mí no me mencionó. Karen. Karen Lizeth López Cerón. Sí. Tiene sí. toda la razón. Tiene toda la razón. <ríe> Santo Dios. Ok, ahora sí. Vamos a ver. Yo voy entrando, teacher. ¿Quién es yo? ¿Cada sí, o Katia? Yeah. ¿Ah? Dilcia. Dilcia. Sí. Ya le puse ahí. Permítame, se lo vamos a poner. Por favor, unirse a la clase. Right. 
Okay, chicos, so let me show you the agenda that we're going to meet for today. Vamos a seguir trabajando. La semana pasada trabajamos con preposiciones. What are the propositions that you remember? What are the prepositions that you remember? Let me know. Uh -huh. You don't remember. Oh my God. Escríbanlas en el chat ya que están de tímidos. Vamos a ver. I not memory. <laughs> I don't have a memory. Okay, try to remember. Look at your notes. Look at your notebook. Mira su cuaderno. In, on, at. Perfect, Jose. Now tell me examples with those propositions. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Ponga ejemplos. Vamos a ver. Ajá. Uh -huh. Let me see here. Cansado de descansar. Este no es un ejemplo. The Central Bank is on Main Street. Good job. The Central Bank is on Main Street. That's perfect. Another one. Let's do it. Let's make our examples, people. Let us make our examples there. Ya no hay más ejemplos. Carlos, Dilcia, Delmi, Kelly, Eliana, Dalia. Vamos, escribamos un ejemplo. Si no, no podemos movernos de ahí. We need to know if you know. Necesitamos saber si ustedes saben. Right? <clears throat> okay, we have, I go to work at 8 a.m. Uh -huh. Do you watch TV in the morning? The day is next to the supermarket. Okay. Next to is una preposición del lugar. Right. Pero estamos hablando in on at. In on at. Recuérdense que las preposiciones in on y at nos servían para prepositions of time and prepositions of place. ¿Se recuerdan? Preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. Aunque son las mismas tres palabras, Cuando las ustedes estamos utilizando en contextos distintos, significan cosas distintas. Right? I always wake at 7 o'clock. Very good, Eliana. 
I always wake up. Póngale wake up. Se refiere aquí en el chat. Wake up at 7 o'clock. A mí me cuesta, fíjese. Y a las 7 le pongo otra vez la, la alarma para no despertar. I was born on July 2nd. Mire qué bonito. On July 2nd. Muy bien. Kelly Erika, yes. Okay, so <coughs> we're going to practice with there is and there are, right? We already know how to do that. So we're gonna go on, we're gonna go to the book, right? Vamos a ir al, al, al libro. Ya estuvimos viendo eh, the use of there is and there are, right? Who remembers there? Quien se recuerda el uso de there is and there are? Para que lo íbamos a utilizar? Very well. Very, very well. Thank you. There is for singulars, there are for plurals, right? Muy bien. Una para singular y otra para plural. Se escucha interferencias. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? Yes. Ok. Sí. Sí, porque hoy ni, ni audífonos tengo, porque está lloviendo, entonces mejor así. Para mientras. So I'm going to show you right now what we're going to do with there is and there are. Ok. Ya estuvimos viendo de qué se trataba there is and there are. Hicimos algunos ejemplos. Right. So we are going to work here. Right with some exercises, right? Let me show you here. Okay. Can you see my, my computer? Tell me, can you see my computer? Where it says, there is and there are, the perfect house. Pueden ver a dos señores, un señor y un Yes. Okay, very good. We have two people talking, right? The first one. The man is talking. Honey, I found the perfect house. You are going to love it. Oh, that's great. Tell me all about it, right? We have two people talking, right? A husband and a wife talking about a new house, right? Now, with that in mind, look at the examples for there is and there are. Right? For example, here we can say there are good schools nearby. There are good schools nearby. ¿Qué tenemos después de there are? Tenemos que esa palabra good. ¿Qué creen ustedes que es? Eh, un verbo, un adverbio. ¿Qué es? It's an adjective. It's an adjective. There are good schools nearby. Es un adjetivo. Un adjetivo nos dice, 
right? Características de una cosa. ¿Y de qué cosa nos está diciendo una característica? De las escuelas. From schools. Very good. There are schools nearby. Very well, José. Right? Recuérdense, los adjetivos describen los sustantivos. Right? That's what we do. We're going to use the is there are to state facts about persons or things. Ya sabemos eso. Para decir información o describir información. Right? De cosas o personas. Algo que existe. There is or there's. Que es la contracción. Right? Look at this. Right? Use there are. If the noun is plural, for example, here it says, there are a lot of windows. There are a lot of windows. There are a schools nearby, right? There are a lot of windows. There are a schools nearby. Ah, okay, okay. Ya recibí su mensaje, Kadri. Okay, look at this, right? Example here, can you be the man, Karen? And can you be the woman, Dilcia? Can you please read this conversation? But, Karen? But there's a basketball court. Okay. Is there a swim pool? Is there a swimming pool? Very good. But there's a basketball court. Is there a swimming pool? Right? When you go to like, you go to, to, to swimming pools at the cafe talon, et cetera. Right? And then it says here that we make negatives. Right? Podemos hacer formas negativas. Right? And we have here four examples. Can you look at the examples? Example number one, Jose Alexander. Example number two, Cathiel. Example number three, Dilcia. And example number four, Dalia. There isn't a garage. There aren't any trees in the jar. Okay. There is not a fence. Fence, excellent, yes. There aren't a lot of neighbors 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 <laughs> yes the neighbors are the people who live in the other houses outside my house i have neighbors look over there my neighbor is very quiet un viejito de the, the, the neighbors calidad no se bulle right right now there is an garage there aren't any trees in the yard there is an offense. There aren't a lot of neighbors. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la forma positiva y negativa para cosas que hay o no hay en nuestra oficina? For example, I would say in my office, my office is located in my house, right? So I can say that in my office, there isn't an air conditioning, porque se me ha arruinado. There isn't an air conditioning. There aren't any plants in my office. There aren't any plants. There isn't, there isn't a TV in my office. Debería haber una televisión, pero no. There isn't a TV in my office. And there aren't a lot of computers, only one computer. Only one computer. So, we got this right? ¿Sabes bien aquí? ¿Cómo podríamos hacer un ejemplo de esto, pero acomodado a su trabajo? Ya les di mis ejemplos acerca de mi oficina. Yo pienso en lo que tengo y no tengo acá. Right? What about you? ¿Qué cosas hay o no hay en su oficina? A ver. We, there, there aren't a lot of pools in my job. Okay. Only we have one. One pool? Yes. 
Qué galán que tiene, niño. Aquí, como es mi casa. <risa> <risa> ok, very good. What else? José ya dijo su ejemplo, los demás. Escribámoslos y luego lo decimos. Right? Una de las mejores formas es escribiendo y luego ya mencionando. Veamos el chat. No veo ejemplos. Vamos, ya pasa el fin de semana. Pónganse en modo... En modo estudiante. En modo yo quiero aprender. There isn't a ventilator. There isn't a fan. A ventilator, a fan. A fan. There isn't a fan. There are a lot of tests. Okay, muy bien. Katiel y Karen, excellent. There aren't a refrigerator. Dalia. A refrigerator is a plural or singular. Recuérdense que de acuerdo al sustantivo, así va a escribir el verbo to be. Así que a refrigerator will be there isn't a refrigerator. There is no cold water in the area. Imagínense con, con la calor que hace. <laughs> there is no cold water in the area. Very good. Dalia, sí me entendió el cambio. Sí, ok. Juan, no mire sus ejemplos. Carlos, no mire sus ejemplos. There's not a truck in my job. There's not a truck in my job, ok. I say there isn't. There's, there isn't. Like the contraction is better if you say there isn't. I mean, both are correct, but it's more common to, to hear there isn't, right? In my work, there is an, an oasis. La banda. La puso con mayúscula, entonces para mí es la banda de rock. There isn't, how do you say that? Uh, hay una palabra, Juan, para eso. I need to remember. Ahorita no puedo abrir aquí Google. Porque. Me faltó el app. O in. No, oasis. Permítame. ¿Cómo se llama el oasis en realidad? ¿Cómo se llama oasis de agua? What's the proper name? ¿Cuál es el nombre correcto? Enfriador. Enfriador. Quizá. Ajá. Quizá nunca lo he oído el nombre. Pero 
puede ser Oasis, Lemon Tree. No. <laughs> Watercolor. There's not an airplane in Pansy. Yeah, I hate exaggerated. An airplane. Uh, there isn't a watercolor in my workplace. In my work. Watercolor. Un enfriador de agua. Let's show you here. If you put watercolor in Amazon, it's, oh my God, I hate this. No se mira. Se traga. No, es el filtro. Ahí está, ahí está, mira. This is a waterfall. Ahí está la botellita. Ahí está. Right? Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Elsa, recuérdense que no puede poner A más plural. A va con singulares. Okay. Let's continue. Now, We're, we're going to use theirs in the speaking and informal writing. Vamos a utilizar theirs como la contracción de there is, right? Con, como para hablar, right? O para cuando dice informal writing, estamos diciendo tal vez un, un correo electrónico a nuestro eh, compañero de trabajo, a un amigo, a una amiga, right? Pero si se va a dirigir a su jefe, right? It's better if you write there is. Right? For example, there's a basketball court. There's even an extra bedroom. Right? There's, there's. Repeat, uh, Dalia. There's. 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 Very good. There's. Now, look at the example here. Esta es la clase de Mr. Chan. Right? And we're going to make sentences using there is and there are, right? Using there is and there are. Vemos acá la clase de Mr. Chen y tenemos tres ejemplos, right? Is this here the first one? Uh, can you read the first example? Dilcia, this week. This week, there is, there is no Quiz. A quiz. Okay. This week there isn't a quiz. Elsa, this week. Elsa. This week there are 18 students. Okay. Continue there. Eh, Karen, this week. This week. There is very little homework. 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 Kelly, Erika, the last one. This week, there are many readings. 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 Lectures. Readings. Ahora, esta es la práctica de Mr. Chan, right? We are going to think about this class, si tienen solamente esta clase, o si van a la universidad, right? o en su trabajo. ¿Qué hay esta, esta semana en su trabajo? Right? Vamos a empezar con this week. Right? This week. For example, here I'm going to write about me in the chat, of course, porque aquí no quiero hacer un relato. Miren el chat. This week. There is a survey 
for my students, right? This week, there are no classes on Thursday. Esas dos son de trabajo, right? Vamos a ver otro ejemplo por por eso algo. en in my classes, in my classes. This week, comma, this week, comma, there is no, there are ten students in each. Group. This week there are 10 students in each group. So I have my three sentences there, right? Tengo mis tres oraciones. Siempre siguiendo la estructura de Mr. Chan, right? This week, comma, utilizo the is and there are. Yo ocupo ejemplo de mi office, de mi trabajo y también de mis estudios. Right, so let's start. Veamos, ¿qué hay esta semana? Veamos. Karen dice, this week there are, there are 33 in the model. For the list. There are 33. Pero 33 qué? 33 computers, 33 desks, what? This week, there is a lot of income from packaging. Okay, very good. This week, okay, vamos, 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 no sean tímidos, ¿qué les pasa? Estamos ahorita con la práctica Individual. This week I have two more employees. Muy bien. Ahora utilicemos there is and there are, por favor. La oración está perfecta, pero estamos utilizando there is or there are. There is, this week there is a meeting. Excellent, Ketiel.
this week there are no disbursements to attend. Okay. Vamos. Juan. Delmi. ¿No he visto ejemplo suyo, Delmi? Dilcia. There is a lot of work. Ah, sí, dígame usted. Desde las 7 de la mañana estoy sentada. This week there are no assignments. Si sí hay, como dos o tres. Ok, ¿estamos bien ahí? Okay, we're going to see more information. A little bit more right here, right? We're going to use the is and there are to make questions. Ahora hagamos preguntas, miren acá. Are there mice in the house? Are there mice in the house? Okay, what else can we see in our uh, daily life, right? ¿Qué hay? Vamos para hacer preguntas. Estamos preguntando... Hay, hay ratones en la casa. Are there mice in the house? Hay ratones en la casa. Right. Eliana, is there a refrigerator in your house? Is there a refrigerator in your house? Hola. Ajá, Eliana. ¿Cómo fue que dijo? Ah, no me está prestando atención, ¿verdad, Cipota? Is there a es que estaba haciendo las oraciones con... Ok. Is there a refrigerator in your house? Um, is there a refrigerator in your house? ¿Cómo contestamos a las preguntas de Derez and there are? ¿Quién se acuerda? Yes, there are. Yes, there are. Say más. Ok. Y say solo uno. Yes, there is. Yes, there is and yes, there are. Muy bien. Right. Gracias por el ejemplo, Kare, eh, Kelly. Gracias por el ejemplo, Carlos. Eh, no, José escribió el ejemplo. Ok. Right. Look at this. Are there any problems in the basements? No, there aren't. Are there any... Are there any secretaries in your office? Yes, there are, right, all the time, right? Now, we're gonna go ahead and work together. Vamos a trabajar juntos, vamos a dejar de compartir, right? What are we going to do? I want you to go, right, to a page 42. Vámonos, vamos a irnos a la página 40. Okay, go to page 42. ¿Pueden ver la página 42? Aquí está una conversación chiquita. Right. Yes. Yes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a trabajar en equipos. Okay. Eso es y vamos a ir a trabajar a crear una conversación pequeña. Okay. En pareja. Quiero ver cuántos hay. Sí, en parejas. Ahí vamos a crear la conversación utilizando Gerard. Right. 
Utilicemos también las direcciones, preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar. ¿Ok? Lo que hemos aprendido hasta la semana pasada. Okay. Let's go ahead and start, please. Vamos a ir en parejas. Let's start. Vámonos. Conversación pequeña, no van a escribir 5,000 páginas, no, pequeñito. Let's go. Vamos. Escriban su conversación en un documento de Word, compártanlo. ¿Tienen preguntas, chicos? Mm, yo creo que no. Ok. ¿Un otro equipo, entonces? Sí, gracias, teacher. Página 42, dijo, ¿verdad? Sí. Y un ejemplo con... Uh -huh. Es el que dice, tell me... Tell me, where do you work? Where do you work? Uh -huh. Pues, empezamos así, pero me voy a compartir. Vaya, usted me pregunta. Yo le pregunto a usted. ¿Qué más dice el ejemplo? Wow. I work in this hora. Uh -huh. Y luego otra pregunta, where is, where is it? Where is it? ¿Qué es esto? Uh -huh. Y va, le vamos a poner que si me pregunta. It is, it, it is an environmental investment fund. Oh no, where is it? Is yeah. Where is it? Mm -hmm. Luego dice, is it? Where is it? Sería, hmm, where? Work. Work. 
No es que hasta aquí se escuche. Vale, ¿y qué pregunta usted? Para el igual y luego. No, yo le pregunto ahora y usted va a entrar. Ajá. Yo... Toma, where do you work? Where do you work? Ah, no, aquí termina yo. Vaya, usted no trabaja. Hotelas Oja Resort. Uh -huh. Cuidado. Uh -huh. Sí. Where is Donde está ese hotel? Mm -hmm. It, it is up uh, in <laughs> In Department La Paz. Ah, por aquí cerca trabaja. Sí, creo que está cerca, ¿verdad? Vaya, vamos a ver qué más. Yo pregunto. There is people. Okay, se escribe ese hotel. This that. So, yes. This. Yes, in that order. order. Para la respuesta. Uh -huh. Hay una piscina grande. Hotel. En... Hotel. Okay. Okay. En ese hotel. Usted responde. Sí, ahí me imagino. Sí, yes. There. Yes, there is. Yes, there is. A, a, B. Uh -huh. B. Oh, yeah. mm -hmm, está ahí. Creo que con eso basta. Sí. Vaya, practiquemos. Okay. O si nos hace leer. Vaya, empiezo usted. Yo empiezo, ¿verdad? Uh -huh. Hi, Alex. Can you help me? Where do you work? Hello, Dilcia. I work at PS. Where is it? The central office is in Santa Tecla, but I work in an uh, office in Santiago de Norte. And you, where do you work? I work in La Soja Resort Hotel. And where is it? 
It is in La Paz. Is there a big pool in that hotel? Yes, there is a big pool. Vaya, estamos bien, creo. Uh -huh. Si no pasa, no va correcto. <laughs> sí. Le voy a tomar captura para anotar en el cuaderno. Voy a esconder esto. Vale. Ahí lo puse en el chat. Diciendo que me Ok. Como estaba tratando que no puedo. There is no much more argue. Aquí faltaría el signo. De ahí dice, dice la respuesta. No hay mucho trabajo. Ah, pero ¿no? <risa> el, 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 el mucho rico. sería amor. Sí, ¿verdad, Piché? <risa> Veris. Así se escribe. Mucho more. Sí. Vaya, ahora sería. Así, teacher. Ajá, sí, correcto. Ok. okay. Está bien, match work, porque work no es contable. Entonces, sí, match work. Ah. Ok, gracias. Nos quedan cinco minutitos. Ay. De ahí. ¿Después de cuál? Después de el, bueno, después de la primera. Después de Hello, you go to the school on Monday. Yes, I start my class at 8 p.m. Okay. Uh, they where do you have the class? Where do you have the class? I have the class in the home in my home. In my house. <laughs> Y por, y por último, is there a laughter in your in your house? Yes, there there is.
No sé si agregamos más. Pero, um... Quedan tres minutitos. Si tienen alguna pregunta. Uh... No, por el momento no. Okay. Gracias. ¿Cómo va? Adeline se sentía mal, fíjese, se me olvidó mencionarle eso. Pero, ¿cómo va? Sí, ya, ya la hice. ¿Ya hice la conversación? Ok, ¿la hice en su cuaderno? Sí, pequeñita. Está bien, está bien. Se utilizó sí, de Liz y de la... En el cuaderno. Ok. Okay. ¿Tiene alguna pregunta? Ya, se la acabo de mandar a ella, pero ella no puede quizás hablar, ¿verdad? No, no puede. Se me olvidó mencionar que estaba enfermita. Pero si quiere, me la manda a mí, practico con usted, ah. antes que nos vayamos con los demás. Ya la mando al WhatsApp. Ah, ah. si quiere la mando, pero está toda, toda chueca, pero ahí va. Mándemela solo, mándemela solo a mí. Ah, ahorita, ahorita. Vamos a ver. La vamos a revisar rapidito. Busco Maricela Ramos, ¿verdad? Sí, señor. Pues ahí va a ir más o menos. Ok, vamos a ver. Ya le cayó. Vamos a ver aquí. Hi, what do you do? I work in the construction. Are, vaya, vamos a hacer, donde dice, there are machines, lo vamos a hacer como pregunta, are there machines? Yo, are ah, there machines? Así vaya, era, ¿verdad? Sí, sí, are there machines in your work? Aquí lo estoy escribiendo en el chat, sí. para que ya la tenga. Are there machines in your ah, work? Ah, ok, ok. Yes, there are. ¿Hay una o varias? Eh, le puse uno, dos, uno, dos, porque la persona uno, la persona no, dos. No, no, me refiero a las machines. Si decimos, are there machines in your work? Sí, varias, varias. Uh -huh. Yes, varias. there are. Porque dice, yes, there is. Entonces, yes, there are. Miren. Ah, perdón, sí, es cierto. Es, lo, es la misma, es plural. Ajá, exacto. Es, yes, there are. Tiene razón. Luego sí, vamos. Ahí se me escapó. And you, what do you do? I work in the cake shop. Is there coffee? Okay, is there? A otra preguntita, okay? Is otra there, vez. Ajá. Is there coffee? Is there? At the shop? Y como se, no, there isn't. No, there isn't. Is, ah, do, eso, ajá. Uh -huh. Creo que lo puse mal ahí, bajo lo puse la contracción de la M. Exacto. No, there isn't. No, ah, there isn't. Uh -huh. Ok. Solo esos cambios lo va a hacer. Okay. Ahí sería. Ajá. Sí, ahorita lo voy a transcribir. Perfecto. Nos vemos ya en 10 segundos. Tome la captura aquí a la, a la, a la. Thank you. Thank you, thank you. Le voy a mandar aquí. Ahorita, ahorita. Yo, yo le voy a mandar la foto aquí de lo que le escrito en el chat. Ahí está. Ya le tomo. Ok. Bye. Ahora sí, ya, ya, ya está. Vámonos.
Hello, hello. <clears throat> Are we ready? Yes. Okay. <laughs> We're going to start with the conversation, right? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver. I think we're going to start Juan and I. Vamos a empezar con Juan. Juan y yo. Juan, you are number what? Number one or number two? Eh... Uh, you're number one. Okay. okay. I'm number two. Okay. Very good. So let's just start here. What do you do? I work in the construction. Are there are there machines in your work? Yes, there are. Oh. And you? What do you do? I work in the cake shop. Is there coffee at cake shop? Uh, no, there isn't. There isn't. Excellent. Very good. Excellent, Juan. Excellent job. Very good. Excellent. This is a Thank conversation. You. Thank bien. you, teacher. Thank you. Yo solo vine a hablar, repetir. Pero él hizo la conversación. Muy bien, Juan. Juan, ¿quién va después? Coja a alguien. Okay. Um, Dalia Susena. Dalia, very good. Dalia, ¿con quién va? Y con Catiel. Con Catiel. Yes. Vamos, chicas. Uh, hello, yo go to the school on Monday. Uh, yes. I start my class at 8 p.m. Where do you have the class? I have the class in my house. Is there a laptop in your house? Yes, there is. That's all the time. Okay, very good. Thank you so much. Right. Thank you. Thank you. Right. And now, uh, who is next? Uh, Dalia, ¿qué va después? Vamos. Eliana. Ajá, Iliana. Iliana. Ok, vamos, Iliana. Hey. Pero ahorita ya pueden ir a la cama. Uh -huh. ¿Cómo? Eliana dijo, ¿verdad? Kelly y Eliana. Hello, Eliana. Hello, Eliana. Cállense, dígale. Estamos practicando. <ríe> dígale, cállense. <ríe> Hello. Uh -huh. Kelly. Good guys. It's great. Mm -hmm. My week was full of work. I also had an 
inspection this week. Okay. What else? Where do you work? Work at Pharma Value. What? Ahí nos quedamos, teacher. Ahí se quedaron. Okay. <laughs> sí. Very good. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Now we're going to go ahead and continue here, right? With next. Who is next? Vamos. Oh, déjeme pasar la asistencia rapidito, ¿ok? Un momento. Antes de continuar. Escoja quién va, Kelly. Para mientras pasa asistencia. Okay. Tenemos aquí Carlos Alberto Morales. Here, teacher. Dale a Susana Chávez Sánchez. Presente. Delmi Guadalupe Escobar Landa Verde. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Mel Melgar. Douglas Arturo. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Elsa Yanet Cochos Mejía. Present. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Juan Francisco Hernández Mejía. Cadelín Estela Ortiz Abarca. No, presente. Karen Lice López Cerón. Present. Catiel Mayren Aguilar Morales. Present. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Sara Digay López y Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Ok. Very well then. Making sure something. Okay. We're gonna go ahead here. Who's next, Kelly? Quién es luego? Uh, Jose Alexander. Okay, Jose Alexander. Okay. Comienza Dilcia. ¿Cómo? Comienza la compañera Dilcia. Ok. <laughs> Hi, Alex. Can you tell me where do you work? Hello, Dilcia. I work at PIS. What is it? The central office is in Santa Tecla, but I know in an office in Santiago No Nuelto. And you, where do you work? I work in Las Hojas Resort Hotel. And where is it? It is in La Paz. Is there a big, a big pool in that hotel? Yes, there is a, a big pool. Okay, that's perfect. No, thank you so much. Right, we had it there. Right, thank you, thank you. Let's go ahead and continue working. Eh, ¿Quién va después, señoritos? Ajá. Uh -huh. Karen. Karen. Okay, Karen. Okay. Mm, hello, Carlos. How are you? Hello, you. Hello, Karen. I'm fine. How are you? I got. Ah, no, perdón. <laughs> I am God. Where is the hospital?
Okay. Go straight on block and turn left is on the right. Which avenue? Avenue 25 North. Thank you, Carlos. You're welcome, Karen. Okay, very good. Thank you so much. And, ¿alguien falta? No, ya estuvimos todos, ¿verdad? Dilcia, ¿qué pasó, Dilcia? Sí, ¿verdad? Okay, muy bien. Sí, ya. Yeah. We're going to continue working here. Can you see my computer? Can you see the book? Yes. Okay, muy bien. Now we're going to work here with the is and there are. Ya sabemos utilizar the is and there are, right? But we're going to pay attention here to estas palabritas, right? We're going to pay attention to there is an, a, no, a lot of, and some, okay? Para esto, right, we need to pay attention because we are going to check on how to use a, an, any, que es una forma negativa, y some, ok, any and some. Necesito que vean eso, por favor, so I'm, I'm going to show you here my computer, Les voy a mostrar mi computadora, right? And let me show you, let me show it to you, right? Pueden ver la imagen que dice A en AN, ¿no? No. Ok. What about now? ¿Qué tal hoy? Deben ver una imagen chiquitita. Dice A and los singular countable nouns. Sí. Ok, muy bien. Ya sabemos que vamos a utilizar A y AN con singulares, ¿verdad? Con nombres contables, ¿verdad? que podemos decir que hay una cosa de cada uno. Right? We already know that. Eso ya está súper claro, ya lo entendemos, right? We use here, right? A and an, los consonant sound or vowel sound, singular, singular, right? But we're going to use some and any too, okay? Some y any también nos modifican el sustantivo. Que cuando utilizamos son es porque no estamos como que tan claros de que cuánto es la cantidad. ¿Ok? Sabemos que existe la cantidad, pero no sabemos cuánto. Como que es algo, algo. ¿Right? Cuando decimos algo, no sabemos el número exacto. ¿Right? So we're going to use some. And any is for, mm -mm. like we say in El Salvador, no hay. ¿Right? Any. So when are we going to use it? For example, here when we say some, we're going to use some in affirmative sentences, right? Whatever in pantalla, right? We're going to use some in affirmatives. La palabra some vamos a ocupar con afirmativos. Y lo podemos usar con plurales, no con singulares, con plurales, plural countable nouns, and uncountable nouns. Ahí los, los que no son contables son aquellos que decimos, uh, por ejemplo, la arena, el cielo, 
el aire, right? Those are uncountable nouns. For example, I will say there are, uh, there is some, there is some milk in my house. There is some milk in my house. Right. So we're going to use some. La oración siempre debe estar afirmativa. Pero si yo quiero decir que no hay leche en mi casa, right? Vamos a utilizar any. Any. There isn't any milk in my house. Hay o no hay, como decimos. Yes, there is some. No, there isn't any. Right? Yes, there is some. Mm -mm, there isn't any. También vamos a ocupar any para hacer preguntas. Hay. ¿Acaso hay algo? Is there any milk in the, in the fridge? Is any cheese in the fridge? Right? Vamos a utilizarlo. Right? También cuando queremos preguntar si hay. Hay o no hay. Right? Are there any secretaries in your workplace, Kelly? Are there any secretaries in your workplace? No, there isn't any. Or, yes, there are. Right? Ahí va a ser la respuesta positiva. No hay, dice. ¿Cómo hacen sin secretaries? <laughs> ok, there isn't any. Right? Ahora, ¿entendemos cómo utilizamos some y any? Miremos el resumen. Para afirmativos. Affirmatives. We use a, and, some, and some. Contable singular, contable plural, and contable. Right? Negatives. A, and, any, and any. Questions. Quiero preguntas. En las preguntas no utilizo some. Ok? Solo any. A, and, and, if it's singular. If it's plural or uncountable, I use any. Right? Now, I will clear with that part. ¿Estamos bien con esa parte? Yes? Okay, tome la escritura. Ok, le estamos viendo la novela, ni. Okay. <laughs> Now, we are going to use another phrase. Vamos a utilizar otra palabrita que se llama a lot of. Right, a lot of. A lot of is used when we have a big quantity. Cuando tenemos bastantes. Por ejemplo, en esta clase no hay muchos estudiantes. Entonces voy a decir yo, there are, I'm going to put in another color, so no lo miro. Give me a moment. There are some students in my English class. There are some students in my English class. Right. Miro mi zapatero y yo, oh my God, there are a lot of shoes in my house. A lot of, like, oh my God, big quantity, right? Es una cantidad grande, no exagerada, pero grande, right? Do we understand the use of a lot of? Cuando utilizamos a lot of, right? Sí? Yes. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta en este momento? No hay preguntas. Ok, por favor, copiemos los ejemplos, tomen la captura a esa, a esa información. ¿Pueden seguir viendo la información o ven otra cosa? ¿Ven un ejercicio? No. No.
Okay, so I think we're gonna go ahead and practice a little bit more here in the book. Okay, let's go to the book. Go to exercise number five. Este ejercicio siempre en la página 42, right? We're going to work here. And here's we have some of the quantifiers that we can use, right? No todo que quede, que quede eh, claro. No todas las oraciones tienen su quantifier. Estas tres sí lo tienen, ya las marqué, right? Pero a las otras le podemos agregar los quantifiers. ¿Cuáles son los quantifiers que le podemos agregar? We can use a, an, right? A, an, right? Any, some, or a lot of. Right? These are the quantifiers that I can use. Then I have here, right? There is. There are. So how can I make the first one? It says marketing presentation across the street in the morning. Should I say there are, there are marketing presentation? No. What can I say, Jose? Tell me. There is a marketing presentation. There is a marketing presentation. Very well. There is a marketing presentation across the street in the morning. Very well. So that's what we're going to put there, right? Fíjense aquí, nosotros le agregamos el quantifier, right? We put it here, right? Ah, ese es un quantifier. So let's go ahead and complete this exercise. Vamos y completemos nuestro ejercicio, right? Vamos, si ustedes pueden. Did you finish? Terminaron? Sí, terminaron? No. Voy a tomar agua. Me avisan si necesitan ayuda. Y al jueves le puede hacer falta, sí. No, el jueves no, el viernes le puede hacer falta. El jueves van a dar felices. Jueves de amigos. ¿Cuánto Bien. vamos a tener de vacaciones, Ticha? Fíjense que se espera que ustedes ya hayan mandado todos sus papeles. Ya los mandaron. Como este, como este grupo ha tenido bastantes personas que no, ni siquiera asistieron una semana a clases, lastimosamente. Entonces, se necesita tener cierto número de estudiantes que piden SAFOR. Entonces, creo que van a, 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 a esperar que tengan más estudiantes, porque hay como 10 y así no, no se puede. Okay. Entonces, tal vez un, una semana. Esperemos que solo sea una semana para que ustedes puedan seguir trabajando. Esperemos. Envíe todos sus papeles. Ya saben si Recursos Humanos envía sus papeles. Sí. Pregúntenles, porque a veces los de Recursos Humanos se les va. Y se abren el grupo y ustedes no lo enviaron, se lo van, lo van a meter a otros equipos. No es malo, ¿verdad? Conocen más gente, pero. ¿Ya terminamos? ¿Me avisan?
Okay, let's check the answers. What do you have in number two, Dalia? This number two. There are some. There are some bus, bus, business, business, <laughs> business workshop down the street. Down the street. Okay. Listen to me. There are some business workshops down the street. There are some business workshop down the street. Very good, Dalia. Thank you. Katiel, number three. And the number three. There, there are any? There aren't any. Okay. There aren't any. Very good. Can you read the complete sentence? There are there aren't any requirement recruit, recruitment mm -hmm. recruitment recruitment centers around my building. Very good. Thank you so much. Jose number four. Number four. There isn't a store corner of Roswell Street and there Second Avenue. A store. In Second Avenue. Muy bien. Very good job. Let's go there. Eliana, number five. There are... Uh-huh. There are an um, there are an así sí. okay Eliana recuérdese que R es plural y an es singular no pueden ir juntos Ahí está mezclando agua y aceite. Right. R es plural, and es singular. We cannot combine them. That's not possible. Okay, let's see here. Uh, Karen, how will you fix number five? ¿Cómo trabajaría la número cinco, Karen? Yo la trabajé con the are a lot of van. Making the factory I work. There are a lot of bank behind behind the factory I work. The factory I work. Okay, muy bien. And number one here. Uh, let's see, Elsa, number one. There is. Aranza Bolding around, around the corner. There is Aranza Building. ¿Qué, qué quantifier le podemos poner? A, an, any, some, a lot of. An. An. Very good. There is an Aranza Building around the corner. Excellent. Thank you so much. Right. Does anybody have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este ejercicio? No questions. Ok. Continúe. Hicimos esta acá, hicimos nuestro role play. Now let's get to work here, right? And let's see the information on... Okay. Alguien tiene que vender la novela. Apáguenle, por favor. 
Cuida, cuida. Novela también. Thank you very much. <laughs> now we're gonna go ahead and see here. Two people speaking. Mr. Paz and Mrs. Aguilar. Aquí debería decir Miss Aguilar. Vamos a poner aquí. Mrs. Aguilar. Mr. Paz and Mrs. Aguilar. Now, look at what Mr. Paz says about his job. Ellos están describiendo su trabajo. Okay, so I need two people. Juan, can you please read number one and number two? Dalia, number three, number four. There is a beautiful lobby. There are comfortable, uh, comfortable rooms. Okay. There, there's a uh, parking, parking lot. There are three, no, uh -huh. there are three H, H -L -A. <laughs> okay, high tech elevators. Now we have here this elevators. word comfortable. Repeat everyone. Juan, usted con micrófono abierto, todos los demás con su micrófono apagado. Comfortable. Comfortable. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Excellent. Now we go here. There's a huge parking lot. Huge. There a huge parking lot. Huge. Very, very huge. huge. There a huge parking lot. Sin miedo. There's a huge parking lot. There a huge parking lot. There's. Mira, aquí está la S. There's a, there's a huge parking lot. There's a huge parking lot. You are, continue there. There are three high tech elevators. High tech elevators. There are three high tech elevators. Elevators. Right now, thank you so much, Juan and Dalia. Help me out with number one. Now we're gonna read about Miss Aguilar. Kelly, number one and number two, right? And help me with number three and number four, Dilcia. There is a narrow reception area. There there are two 15, 50 dining rooms. Eh, acaba de leer Kelly, ¿verdad? No, Dilce, ¿quién leyó? Kelly. Kelly. Dilce, ¿va usted? There is an ugly photocopy center. There are a small office. Offices. Mister offices. Offices. There, there are small offices. There are small offices. Muy bien, Delicia. Ahora, we have this information here, right? I want you to pay attention here, right? Kelly, help me narrow. 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 Okay. Dirty. Dirty. Okay. Thank you. And Dilcia offices. 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 Okay. Offices. Now, based on this information, ya leímos la, la, esta información de Mr. Paz y Mrs. Aguilar, let's try to answer 
this. How does Mr. describe his work? Mr. Pass describe his workplace. Is it good or bad? What do you think for Mr. Pass? ¿Qué piensan de Mr. Paz? ¿Cómo describe su, su, su lugar de trabajo? En comparación con Miss Aguilar. Good. Good, ok. So we have here, Mr. Aguilar is good. Ok, when I put it here. So we're gonna put, just give me a moment. What about Mrs. Aguilar? Bad. Bad. Okay, so he's good, right? And she is feeling bad, okay. So good, I'm gonna put it in green, and then bad for her. Okay, why bad? Por qué mal? What do you think is bad? ¿Qué because palabra? a condition bad. Ajá. Uh -huh. Because condition bad. Okay, because of the word bad. ¿Qué creen ustedes que me hace saber a mí que algo, se, que es, algo está malo o que una descripción está mala? ¿Por qué dicen ustedes que lo de Mr. Paz está bien y lo de Miss Aguilar no? ¿Qué palabritas son sus palabras claves? Google. Mr. Paz. Small. Small. Ok, very good. Adjectives. Muy bien, adjetivos. Los adjetivos que utilizamos acá. Miren. Beautiful, comfortable, huge, high tech, narrow, dirty. Those are words that help us to describe. Recuerden, los adjetivos nos van a ayudar a describir los lugares. Ahora, hay adjetivos positivos y hay adjetivos negativos. Right? Negativo no quiere decir que la oración va a estar en negativo, sino que la palabra no, es, no me da una información buena. Por ejemplo, si digo, happy, is that a good adjective? Or bad adjective. Happy. Good, good. good. Adjective, very good. What if I say <sighs> disappointed? Bad. It's bad. Decepcionado, like ah, disappointed. No me pagaron. Por gusto trabajé de chariz. Mentira, jefe. Se va. Right. Oh, disappointed. Right? Or we can say here, right? If we say, oh, smelly, oof, smelly, good or bad? Depende de la persona, no, it's bad. <laughs> it's bad, right? It's bad. What if you say, oh, they have a beautiful places, beautiful and big offices. Is that good or bad? Good. It's good. Excellent. Uh, in my office, I'm always sad. Bad. 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 Exactly. Right? Entonces, los adjetivos nos van a ayudar a describir nuestros lugares de trabajo. Right? Y vamos a hacer igual que Mr. Paz y Mrs. Aguilar. Ahora ya nos describieron sus lugares de trabajo. Right? Ya sabemos aquí las respuestas, ya las discutimos. Let's try to give some examples about your workplace. Tratemos de escribir algunos ejemplos sobre sus lugares de trabajo. ¿Ok? Sus lugares de trabajo. Vamos a ver. Usando the is in the are. Ok, utilicemos adjetivos. Ahí le voy a mostrar acá más adjetivos.
Los adjetivos que les voy a mostrar son adjectives to describe places. Ay, quiere saludar. Okay, I'm gonna put here. Okay. I'm gonna send you right now in the chat. Le voy a enviar al chat. Okay. Un link. Este link no es para hacer otra cosa más que para verificar ejemplos. Hay right? que no, no los puedo mostrar acá porque pues no puedo. <ríe> Pero ustedes lo pueden abrir. Right? It says there, right, in that link, we have some examples, right, tenemos algunos ejemplos de las, de palabras que nos van a ayudar a describir lugares. ¿Ya recibieron el link todos? Yes. yes. Ok, muy bien. I'm going to show you, les voy a mostrar que es un pedacito de esto, ok. Vamos. ¿Pueden ver donde dice adjectives that describe places? Yes. Ok, good. So in that, we have, eso es lo que yo les acabo de enviar, ok? Ustedes van a ver full página web, yo solo les puedo mostrar esto. And what are we going to do here? Right? We have words that describe what is a place like. Ok? Eso nos describe como qué tipo de lugares tenemos. Ok? Tenemos aquí, por ejemplo, la palabra ancient or ancient. Right? Y aquí nos dice qué significa. A place that has a long history. Es un lugar que tiene uf, un montón de, de tiempo, de historia. Right? Like el tazumal. Right? Words with similar meaning, historic. Right? Beautiful, boring, bustling. Like San Salvador. A crowded place, busy place. Como un montón de gente. Right? Charming, right? como yo, encantador. Right? <laughs> Contemporary, compact, cosmopolitan, right? This is like Canada, like the United States. Crowded with a lot of people, right? Exciting, expensive, famous, fantastic, fascinating, huge, lively, inexpensive, popular, and many more, right? Todos estos adjetivos, right? Todos estos adjetivos que estamos viendo aquí son palabras que podemos utilizar para describir nuestro lugar de trabajo. And that's what we're going to try to do, right? Eso es lo que vamos a tratar de hacer en estos momentos, utilizando los adjetivos. Ya tienen la opción ahí en su, con su link, tratemos de usarlo. Dice... There is a contemporary painting in my office. Mentira, no tengo ni nada. Ni un, ni un cuadro tengo. There is a contemporary painting in my office. Right? Contemporary. Vamos a ver. Ustedes ya saben ahí el link. Lo voy a quitar ahí para que ustedes lo puedan abrir ahí. There are excellent opportunities. Good. Yo no trabajo. Yo aprendo rápido. En inglés, I am a fast learner. <ríe> Dígame qué hay que hacer. Vamos, escribamos. O escribamos cosas positivas, escribamos cosas que tal vez consideremos nosotros negativas. O aunque, aunque eh, no, es, no esté en nuestro, en nuestro lugar de trabajo, ahí tratamos de escribir ejemplos. A ver cómo nos va. Esperemos que sus jefes no vean esta clase. <ríe> y la ven. Y es la única.
Veamos. No hay ejemplo todavía. Oh my God. Esa. Vamos, vamos, pues ahora nos quedan ocho minutos. Ese día le corresponde quedarse a Salvador Eduardo Martínez Cantón. ¿Quién no lo conocemos? ¿A quién no conocemos? We have, for example, there is a charming, there is a charming people. Hmm, Karen, people, singular or plural. There are beautiful gardeners, gardens, gardeners, gardens. Beautiful, solo con una L. Okay, te lo voy a escribir. I am beautiful. There is a beautiful page. ¿A dónde usted? Ah, sí, que te traje en las hojas. Ay, qué chido, imagínense. No nos va a dar cupón. Mándalo al WhatsApp. There are beautiful gardens. There is a big office. There are is a big office. Dilcia. Me sorprende, Dilcia. Yamile Hernández. There are is. There is a lot of new knowledge about the environment. Okay. There is a lot of new knowledge about the environment. Muy bien, vamos a ver qué más. There are nice colors. ¿De qué? Colores de, de los colores que ocupan los nenes. Los nenes y las nenas para el kinder. De esos. Okay. <risa> Hasta después de dieciocho mil módulos quiere que veamos, miren, que estamos en mayo, ahí por diciembre de dos mil veintitrés. Nos queda tiempo para ahorrar. <risa> There is some bird in the park. There is a very, there is a very popular pharmacy. Okay, muy bien. José dice que va a ir también. Okay, muy bien. <laughs> pues sí, ¿eh? 
Okay, so cocktail que me So we have there, right, the examples. Ahora tenemos los ejemplos. Mañana vamos a seguir con otras actividades del libro específicamente, right? Pero necesito que vean la información de there is, there are, porque todavía hay algunos errorcitos. Vean las notas, traten de estudiarlas, vean las imágenes que les he mandado. Y si aún hay problemas, si aún no entienden alguna cosa, por favor mañana pregunten, ¿ok? Pregunten, miren, no entendí esto, puede explicarlo de nuevo, puede darnos más ejemplos. Si quieren, manden durante el día, teacher, yo quisiera que me explicara eso para ir preparando ya los ejemplos, ¿ok? Desde antes, pero avise, ¿ok? Pregunten. Aunque sean temas anteriores también, porque nos quedan dos días, entonces 19 y 20 son más que todo para vocabulario, para revisar. Entonces, si tienen preguntas, háganlas. Si no, yo le voy a hacer las preguntas. He dicho. ¿Vale? <ríe> He dicho. Now, we're going to go ahead and call the tenants. Vamos a pasar la asistencia. Eh, Carlos Alberto Morales Recinos. Here, teacher. Dalia Susena. Presente. Delmi Guadalupe. Dilce Emilet. Presente. Julas Arturo. Eliana Elizabeth. Elsa Yanet. Present. José Alexander. Present. Juan Francisco. Present. Catherine Estela. Karen Lisset. Present. Kelly Erika. Present. Sara Digail. Sonia Maribel. Ok, muy bien. So, Hola. No me mencionó. ¿A quién? Katiel. ¿Cómo no? ¿Katiel Maire? Present. <laughs> <laughs> ok, let's go ahead and see here. Todavía tenemos un minuto, no se me vayan. Wait. No se me vayan. Recuérdense, por favor, trabajar en el portal, en los ejercicios que tenemos en el sitio web de inglés corporativo. Es importante que trabajen. En este momento, Carlos Alberto no ha hecho las actividades de la semana 4 y el día 18 ya tendría que haber avanzado, ni tampoco el examen final. Tiene de, de promedio ahorita 4.6. Dale a su cena, de promedio tiene 5.3, no ha hecho unidad 4. Ni el examen final. Eh, Delmi tiene 100. Dilcia 99. Douglas 4.4. Eliana Chicas tiene 6.8. Porque no ha terminado el examen parcial. Pero ya comenzó. Y ya comenzó. El Sayanet tiene 5.3. Si le falta la semana 4 y el parcial. Francisco Mejía tiene 5.5. Porque le falta el final. José Alexander tiene 10 de nota. Muy bien. Kadelin tiene 6.7, ya empezó el examen final, muy bien. Karen Lisset tiene 10, excelente. Katiel tiene 5.4, le falta la unidad 4 y le falta el examen final. Kelly Erika tiene 6.3, igual que Katiel, le hace falta las mismas actividades. Aunque ya empezó el examen final, ya vi. Eh, Sara Vigail ya terminó todo, igual que José, tiene 10. Sonia Maribel tiene 10. Esos son los avances de este día. Por favor, por favor, vamos revisando, vamos a terminar. Kadelin presente, ya la noté. Right? Y si alguien se quiere quedar, tiene alguna duda de sus actividades o de las clases, se puede quedar. Los demás se pueden desconectar. Have a beautiful day. See you tomorrow. Estudien. No vayan a dormir. Bye, bye. Bye bye. Bye bye. Hola Dils. Sí. Yeah.